魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场非常精彩的一个比赛啊，也是一场 l o l i t 的一场精彩的较量。那看一下两位选手是出生在了这张叫做阿拉扎遗址啊，好像是这个翻译啊。那地图右上方一家蓝色 A 精灵选手呢，就是 l o l i t 首发英雄是选择了 Ward 啊，开局呢比亚也是放在了国民兵营地旁边。那对手的话是一家红色的人族选手，艾迪呢是一串英文啊，但是他是一个慢祭坛的开局。来看一下这场比赛，双方的一个较量到底会打得怎么样？开局 Light 呢也是拉了个小精灵过来做一下侦查，看到对手一个慢祭坛了。那这样子对于这家人族来讲，他到底会用什么英雄啊？慢祭坛的英雄的话，打恩夜选择还挺多的啊，包括那家熊猫修补匠都可以用，就是对 Light 来说要注意的。万一万一对手打一点非主流战术的话。自己其实挺吃亏的。有了他这一盘的话，比亚爬的也是比较远的。那沃登出来呢，先开局练一下工兵营地。对手英雄呢还不知道，哎，开局对手民兵就敲啦。这是要去练级还是要去干嘛？看一下对手的英雄还不知道选择谁啊？修补匠不会敲民兵一波流啦，但民兵数量有点少，没有全部出去啊，不像 FQ 那么狠。FQ 的话是所有民兵全出去了。因为这个版本的民兵持续时间是多了 2.5 秒，别小看这 2.5 秒啊！关键时候的话，真的挺有用的。那现在莱特呢，是不是没有察觉到对手又敲了民兵了？哇，后面又有六个，前面是五个，十一个民兵，而且对手是分批自敲的，有他的想法。那这样莱特这一波的话，家里方比亚也没用啊，这不是家、啊，这是直接拆家，莱特可能没有反应过来。而且呢，对手分了两波民兵，是让 Light 的这边的 Warden 是误认为啊，对手这一波只是加的。你看民兵过来还能打一会儿，关键 Light 这基地就掉了呀。这种局，兄弟们应该见过啊，基本上三四分钟就结束战斗了，因为这么一打基地一掉就没了呀。Light 小精灵现在想修也修不了 ，Warden 呢还在刀战 ，AC 呢也在点，但是基地三分钟没了。有兄弟说：“哎呦，那结束了吗？小凡这比赛是啊，差不多结束了。但是，但是谁家对手是 l o l i t 呢 l o l i t 说并没有结束啊。什么叫结束啦？我基地没了又怎么样呢？基地没了我照样能打。不要以为你能秀我就认输了。那人族现在呢，估计也在等。哎，这兄弟还不退啊？这不是赢了吗？家都没了还不退啊 l o l i t 说：我重新开局啊，没关系，从头再来。那这样我等呢，继续出去练级，还是要把贵命营地练掉的。”但这一波太伤了，人族刚刚感觉回来太早了。如果把 l o t 这几个小精灵打掉的话，我感觉 l o t 这一盘就投降了。没打掉，人族呢以为肯定赢了呀，哪有这种局还要坚坚持的？那这样子开局四分钟，人族呢先推了一次暗夜的基地，结果 l o t 呢还是要打。那这时候估计 l o t 的怒气值已经爆表了啊！兄弟，你这么玩就不要怪我不客气了。是你给了我机会。那现在修补家呢还在练级，这个战术打法呢跟 FQ 之前的战术打法是非常的像啊，就是一波流。但现在对修补家来讲，不能一味的自己练级啊。现在发现情况不对的话，要不要再推一波啊？再推一波的话是有机会的啊。如果这时候人族再敲一波民兵过去，其实这比赛还是能赢的。那这样子这边呢是恢复卷轴，我等可以上去来个刀扇。修不家还要去吗？这时候过去是有机会的，但是民兵不敲了。莱特小精灵也在看啊，比亚的快点回来，这一波过去肯定赢了呀。这基地都好不了，修也修不了。哎呀，感觉人族大意了，他觉得肯定赢了，有点可惜啊。否则这场比赛可能就这么几分钟结束了。那加西安的敲民兵，修不家呢可能还是要去练个级。啊，对 Light 来说呢，其实心里很慌。Light 说：“其实我很慌呀，就怕你再来一波。好在你不来。”那人族的想法呢也对，这比赛又是这么大了，我怎么打都能赢了。那不如让我好好享受比赛，慢慢来，并不急。那这边呢也是把这个风矿呢快速练一下。修补匠的话也是可以准备练个三，打了一个回二。那现在老二特呢还是以防守为主啊，就守在家门口不敢出去了。老二特呢也没有钱，这开局基地没了还能坚持。
真不愧为拉莱特啊，想法挺不错。但是现在人组如果疯狂再一开的话，双方的这个差距会越来越大。而且修补匠的等级呢也在练，关键沃登的现在练不快啊，就两个 AC， 也没别的部队。你看到现在为止，这个矿还没有踩。那这波呢，看一下弗德曼再过去。可惜人族这边啊，刚刚真的是浪费这波机会了。我等待还想练一下，等这三个分的满一来呢，拉特马上要回去，快点回，那快点回，否则的话要危险了。那这边的三个分的满过来一看，哎，你这波矿又好了啊！修复匠呢暂时也不去，人族这边呢想稳一稳自己的分矿。人族的想法呢，这比赛怎么着也输不了，这么大的优势还怎么输呢？人族想法是我让小凡来打，小凡才能赢啊？那不一定，兄弟啊，你太看得起我了。我上我肯定输，打 Lolite 我怎么打得过呢？这除非你刚刚那一波再来一波，我去打，说不定还能行。本来就是打了个 Lolite 措手不及的，打这种顶尖高手其实就是要抓住这种机会，否则一旦拖到后期的话，其实很难打。那这一盘其实对人族来说优势还是挺挺大的啊，只是看他接下去的战术，分矿也好了，双矿硬座。那现在呢，沃登已经到三了，这边呢买了个小泥人，这边拉特呢现在就盯着对手的分的满点，但是对手修补匠呢又来到了拉特的这个主基地，口袋工厂一丢呢只能回来了。这边拉特拉个小泥人，去粘一下这个修补匠。我们的战士。我的呢还想追一下这波富德满，那人族呢这时候科技应该有木材就要升了。那富德满呢再绕一圈，这一盘呢感觉人族之所以开局不来第二波，可能就是大意了，觉得肯定赢了。那现在呢对于罗来说，他的沃登的等级并没有完全落下，来到了<笑>对手分矿，打你一波农民。我们的战士，这样这波呢有智力加六，所以身上蓝的也特别多，打你的这根圣塔，让你修不了。这样再来一个刀扇，农民要死完了，这边修不住啊，要修一修，哎，修不住吧，还差一下，能不能点掉？很关键，圣塔起来，这还能修？哎呀，圣塔好是好了，但是只剩一个农民修，修不住了呀，这修不住了，直接给你打掉。那降我等到四，这波对人族来说太伤了，再升一个圣塔。啊，这边的小泥人粘住了这两个分的满，你看拉特还在双线操作。下一的话，矿呢也是继续踩。那这边呢又点掉了一个分的满。修补匠呢还在追这个沃登。人族家里的科技目前在升，但是对人族来讲，现在的问题就是这个四级的沃登，你怎么去限制它？这是比较一个棘手的问题啊。那这边的弗德曼不要再送太多的经验给到这边的 Light 了。你一旦让这个沃登到五级的话，直接封矿主矿都守不住。修布匠呢，现在是没有单传，没有回城。哎呦，完了呀！这一波，再给个减速，怎么走啊？减速一下。哎，小金人说，我距离不够，减速不到。那沃登呢，再追一下。人族呢，现在整个战术打得有点乱，但一定要稳住。这比赛优势还是在自己手里的。放下了第二个兵营，就准备是要出火枪吗？也没有没有看出来出火枪，可能升三本出骑士。那这边的沃登是继续去到了人族的分矿，但是一看有圣塔就算了。莱特呢打的还是挺稳的。那这波呢看一下买了一个食人魔，正面的准备还是要继续进攻，进去呢点塔也可以。那现在看一下莱特在这里呢已经是放下了生命之树啊。一会儿准备开矿，把人族呢敲了一波民兵，准备来防守一下这个分矿了。我奶奶冲进去一个刀扇，先打你一波弗德曼。但是这个食人魔呢，可能出不来了，被堵住了。哎，这波民兵啊，不要送啊、哦！现在拉特是愿意跟对手换的，一个 AC 被点死。但这波农民也死了挺多的。<咳>那我奶奶还有一个刀扇，这明显留着。那这样子有刀扇吗？技能还要等一等。马上就有了，有了，来一下，三个农民全到。那这样子，我等已经四级一半经验了。而且人族来讲呢，农民不能死太多啊，否则一会肯定受影响。现在呢，还在拼命本分的买。我们的战士正在与敌人交战。那这一盘呢，他明显要整活了啊
，右侧这一棵生命之树呢又不造了，往这里放。家里呢造商店，在朝格列所大厅。现在对人族来讲，再希望用福特曼来推的话，其实没有刚刚那么简单了。毕竟现在这个沃登的话，他的身上已经四级了，但是蓝不蓝不多，蓝不多。这沃登也要小心啊，家里井水都喝干了。好在晚上了，还是要留一点的，就怕对手再来一波啊！你看这一波六个福特曼又来了，正在与敌人交战。是人族呢，现在民兵没挑。啊，沃登呢，现在当务之急就是要先练一个五级沃登。能练就练。又买了个绿皮啊！这时候呢，人族再来抓这个沃登的意义不大。哇，沃登又打了个蓝牌啊！这一波这沃登感感觉这些装备是真的非常合适。修复将呢是来到右下角，准备把地精鞋吃点掉。为什么这么讲？因为这个沃登的话，一会儿肯定是刀山流的。这样子的话，连续的一个智力加六和一个蓝牌，保证了沃登一会儿可以不停的去刀山。那现在拉特纳尔本身完也是放两个支持古树，让我等继续打。研究完这边呢可以喝口井水。那这里呢修补僵尸买了一架飞艇啊，炸弹也来了，你看我猜得到，因为这样人族在第一波没有拿下以后，对手没推的情况下，他的想法肯定是再来再推。那这波呢炸弹也来了，哎呀，拉特这个基地取消取消取消，拉特应该发现了取消，哎呀。你的建筑没反应过来，没取消掉。那将修补匠的准备空投再来。来，他这边的生命之树呢是好了，又放了个分支古树，一换呢准备要出点奖银兽。这里呢对手又留了一个富德曼，准备要限制住莱特在这里继续开矿。然后呢这架飞艇呢在这这一波富德曼加上修补匠，准备要去暗夜的主基地了。我们的战士正在与敌人交。那现在人族家里三本也是快升完了。感觉对拉特来说还是挺劣势的啊，对手的时间点呢，感觉来的也是刚刚好，正好趁你的身知识古树还在造，这波呢直接过来压制。那我等呢通过双线练级也是已经到五了，也不管这个点了，让生命之树慢慢练。我等呢回来先把这波弗雷曼打掉，但对手呢是已经有了一飞艇了。那这样子全部上飞艇，我等感觉也挺无奈的，就不断的到处在逛一圈。这边的弗雷曼继续下来，对手感觉整个飞艇操作的也还可以。那这边呢，看一下生命之树是练完这个点，打了个血牌和智力书。我的人也没有时间去捡。那这里的话，看一下四级的修补匠，也要注意身上有回程，应该能走。没回程只有单传啊。这波呢，小逆人来了，捡个树，哎，装备，哇，我等上去了哈，还是快点抢掉，危险啊！那看一下三本升完之后，人族这边的释放车间，准备一会要跑坦克吗？坦克也可以。这边的拉特准备要再开矿。这一盘我明显明显能感觉到，拉特是已经打的有点火气了。我拉特说：“我必须要整活，你跟我打吧，我就到处开矿，等我有钱了，看我怎么来打你。等你前期怎么对我的，一会我就怎么对你。”那我能想进去，再来个隐身。一会儿呢，再来个刀扇，就是要限制住对手采矿。那这边的对手也是照了一下，我等着快点出去，能走就走。身上呢还有一下刀扇。你的建筑已建造完成。那十二点钟为止呢，拉特风光已经好了。右侧的矿呢，目前还在造。现在呢，就是一个五级的沃登，到处骚扰。而对人族来说呢，说实话，他现在是真的有点慌的啊。还是多造点车间，快点把坦克跑起来。但人族的问题呢，现在资源是有点缺，木材不够。我的呢已经到了五，也没必要去练级了，到处闪，回家呢喝点井水，多造点月景。现在拉特三本呢也在升了。啊，这边的四级修补匠呢，现在的作用反而没那么大。丢下口袋工厂，我的呢继续过来点农民，就是牵制住你的这个车间，我给你造。对修补匠来讲的话，现在也打不动这一波部队，挺难受的。小鹿也来了。那人族看一下家里的话，目前呢还没动静啊
应该还是木材不够，买了高达，慢慢再踩。但问题是现在 Lighter 的经济反而是要超过对手了，马上三矿运作了。三本呢也剩了一小半，我等回去井水一喝，装备呢有些也卖掉，不要那么多，稍微留一点。哎，这里家里没人下就喝井水了，这边的感觉 Lighter 也是忙中出错了啊，在这个小井井。那右侧的风矿呢马上就要好，多点小精灵。这一波呢，莱特是来到右下角，看到对手留了个副盾牌要打掉的啊，否则一会炸弹人什么的都会来。关键如果自然祝福没升完的话，其实这一波挺悬的。升是升完了，没升完两个炸弹人就能把基地直接炸掉。升完以后呢，要三个炸弹人才行。那这波呢，沃顿又迎面撞上了对手大部队，哎呀，一个刀山，两个副盾牌倒地，第三个也要倒。这波人族现在的战术还在补副盾牌。出飞机倒是对的，打窝人的话利用飞机来打。那这样子 ，Light 家里呢要多造点 BP 了啊，我们的战士，否则这波飞机大军一旦过来的话 ，Light 其实也守不住。现在整个局势对 Light 来说还是并不明朗，虽然是扛住了前期这一波。那看一下五只窝的，准备还要往对手家里冲。升级完毕。我们的神圣林地正遭受亵渎，我们的战士，你的建筑啊，这边呢看一下，修补匠现在呢依然是要到处去骚扰，人族这边呢一大波飞机已经来了，一攻了一波，现在的攻防要提的，特别这波飞机的攻防，而且飞机呢现在数量有点少，还没成型啊。杀戮开始，我们的战士，那这边的两攻的飞机呢还在升了，修补匠呢继续在对手家门口也不走，利用飞机去莱特家里准备打一波。那莱特呢？现在五级的我等面对这波飞机也没有办法，要买熊猫才行啊，要出熊猫才行。打这波飞机的话，你没有熊猫的情况下，你根本就打不动。那这边的飞机数量越来越多，哎呀，莱特这个生命之树感觉要被打掉了。修不将呢去扔口袋工厂，那这边小精灵围住修一下，用三个绿皮在防守。这熊呢打了半天，发现确实也打不掉。那这波呢，飞机又来到了暗夜的主基地，开始打你的这月景。现在的两攻的飞机了，蒋云收过来的话根本就扛不住啊！看一下，现在三攻的没有升，飞机呢继续补。那现在人主也知道 ，Light 这边风矿多。哎呀，这个 BP 没打掉。哎，有 BP 了之后的话，这边呢，首先要把 BP 快点快点处理掉，否则这波飞机的作用就不明显了。好在那飞机现在数量多，好、啊、这来才说呢，部队到处跑，这也不是个办法。这边修将也一样，到处逛。那这波飞机呢，还是要去莱特的主基地，不会这个主基地又掉了吧？这就首尾呼应了啊！开局打掉一次基地，结局再打掉一次基地。那现在修将也是到处丢口袋工厂。这边的感觉，莱特现在的 BP 呢起不来，一下子要多造几颗，一口气造个三四颗，否则的话根本就守不住。那现在的话，看一下莱特这个生命之树呢，根本就坐不下来啊，一坐下来就被打。小精灵修一下，绿皮拉过来点飞机，我点的刀扇给到这边的修补匠。那这波呢，感觉人族还是拿不下这个基地。那现在小心了，这修补匠别死了，我等是有闪的。哎，莱特没闪这一波。闪上去就没了呀，可能。那这波飞机呢，又来到了莱特的主基地了，开始点你三本主基地，看你怎么着。那现在对于莱特来说，这个基地根本就坐不下来啊，打一次爬起来，打一次爬起来。这边呢，高达粘上了这一个修补匠，莱特呢，终于是买出熊猫了，这必须要熊猫打，哪怕一级熊猫，这喷一口火的效果，远远比你我等追的跑好。那这一波呢？看一下生命之树再爬起来，哎呀，哎，他这样子的话也没钱啊。这树老是爬起来，老是坐下。那这边的这一波飞机又来了，继续点一下。那现在呢看一下人族的话，护甲也在升，飞机的。家里呢目前没出别的部队，就是一波飞机。哎呀，这边有坦克了，我刚想说。三辆坦克来了
，右侧呢修补匠也来了，哇，那降了这一片矿已经掉了。飞机配坦克的话，这拆家太效率了。关键还有个修补匠，可惜暗夜这个修补匠没到六啊。如果有个六的话，那就是三线拆家，坦克一路，飞机一路，那修补匠的挖掘机也可以自走一路。那好在呢有口袋工厂在啊，这个基地也危险了，我得快点单穿回来去救一下，我得闪上去，修补匠快点跑。好在修补匠呢有单船啊，可以走了呀。这修补匠慢慢走要危险啦，我的已经闪上来一个刀扇。哇，这边我的还有一手刀扇，一手闪，感觉这修补匠没了。这么跑肯定要没，哎，我怎么不追了？这不追是什么意思啊？放这个修补匠走。那现在人住的坦克呢也都在家里，稍微休整一下。这波飞机呢准备要出去。那莱特呢？现在十二点钟位置的矿掉了，这个矿呢目前要修一下。主基地的矿呢问题不大，两千点血的三本主基地还是比较能扛的。但问题是这波飞机的机动性非常的高。熊猫呢过来继续防守一下，还要喷火。那这边的莱特大部队必须要过来啊，否则的话这个分矿肯定要掉。那这边坦克呢，继续往上走，准备呢再去看一看拉特这里有没有风矿。飞机呢先躲一下。那下面的五级的修补匠，准备再去骚扰一下这边拉特的风矿。过来一看呢，没有矿。我们的战士。那这样修补匠呢又点一下这辆弩车，给你打掉。这边的飞机呢现在作用就没那么大了，因为飞机数量越来越少了。这人族呢还攒了一千八的经济，你要么全出坦克算了，对，全出坦克，就是一路推。那这边呢，三辆坦克又来到了了他的主基地，准备点啥？残血的快点走啊，还是要保护好残血的坦克，不要把这边的沃登和熊猫等等级送高了。六级修补匠呢闪过来，发现这里的这个修补匠也在，六级的沃登闪过来啊，那刀闪一下，再闪，哎，这这个修补匠，这一次危险了，沃登还要追吗？身上还有闪，还有两下闪，刀闪的没了。但是修补匠自己要注意啊，我的可能就闪上来慢慢 A 啊 ，A 两下就赚到了 ，A 三下的话，这修补匠可能就没了。那修补匠呢吃个血，快点跑。我们的金矿快要踩空了。那这波飞机呢还守在这儿，看你走了我就上。我的呢是直接来到了人族的主基地，啥也没点掉，我的呢再闪出去。那这边人族的十二点钟位置准备要开矿，这把人族打的是真的凶啊！那对沃登来说呢，怎么办？靠着自己一个人也不行。熊猫呢，现在终于是打两级了。但现在呢，人族就是利用自己的飞机加坦克，一路推。但是呢，坦克飞机数量要多啊！你这一两辆过去作用也不大，三公坦克，家里的坦克继续补，但飞机没补了，感觉飞机作用也不错的啊。飞机主要的优势呢还是机动性高，可以往后面一躲。对你走了我就上，你不走我就等。啊，坦克的话就是正面硬刚了。那这波呢，看一下拉特呢也是过来看到了人族在十二点钟位置想开矿的意图，这对拉特来说肯定不答应啊。这你都想开矿，想多了啊！这肯定要给你打掉。那这边的利用熊猫扛一下伤害，继续拆。而人族这边的是坦克，继续进攻一下拉特这波月景。把你月景打完，让你沃登没有蓝。现在已经是七级的沃登了，可以升三级刀扇，三级的闪。那我等呢还在盯着修补匠打，这修补匠呢买了两个足球，就为了增加一个输出吗？啊，这我等买的，看错了啊！这样双足球的我等盯着这边的修补匠在追，这修补匠又危险了，因为这里能闪啊，能闪我就一路追，再闪，那这边再一个刀扇，哎，这修补匠危险啦！哇，这边 light 是闪了一下 S 住了，然后呢再闪，哇，直接追死了这个修补匠。而人族这边呢，看一下三辆坦克继续来到了右侧的风矿，但是熊猫已经到三，两级喷火一喷，这波坦克呢有点守不住。现在拉特家里的主基地还在
，这边多放点月景和比亚。这边的大树索性爬起来了。那人族呢？看一下，也是买活修补件，重修一下，重修导弹来打。这波呢，想用导弹来打掉你的小精灵，再用坦克来拆，效果的话比口袋工厂肯定好。那这边呢，又来了两辆新鲜的坦克，修补件呢已经有导弹了，砸一轮吧。这不砸吗？这砸、啊！哎，不砸，不砸，不砸要死！不砸的话，我得继续追了。那这边的修补匠反走，还不错这一波。那准备啊，是要把这波小精灵打掉。那现在呢，对沃登来说，我就是利用闪烁来追你的修补匠。导弹一砸，但是没有打完这波小精灵，那这样就尴尬了，拆不掉了这生命指数。相反这边的话，沃登继续追，哎呀，完了。就修补匠没了，对手这时候呢打出奇迹，我们攻下 Lalet， 最终在对手开局四分钟把主基地推掉的情况下 ，Lalet 依然是翻盘成功啊！那也是感谢兄弟们收看，再见。